హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈ రోజు మనం చాలా టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఈజీగా తేలిగ్గా అరిగిపోయే సొరకాయ పులుసు ఇంట్లో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికి కావాల్సిన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను సొరకాయ ముక్కల్ని కట్ చేసుకున్నానండి దాంట్లో ఒక రెండు టమాటాలు ఒకటి లేదా రెండు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి రెండు లేదా మూడు కొంచెం కరివేపాకు అన్నీ క్లీన్ చేసి చక్కగా కట్ చేసి ప్లేట్లో రెడీగా ఉంచుకున్నాను ఇప్పుడు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసేసేద్దాం ముందుగా బాండీలో వన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ మీరు క్వాంటిటీకి సరిపడా ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాక అందులో పోపు సామాన్ అంటే ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు కొంచెం మెంతులు కూడా వేయండి ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు ఉన్నవి అన్నీ జాగ్రత్తగా ఇందులో నిదానంగా వేయండి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలను దోరగా వేగే వరకు ఉంచుకొని మనం కొంచెం గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాక వేయించుకున్నాక కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందామండి ఇది చలికాలంలో యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఆరోగ్యానికి మంచిది మనకి ఈ అల్లం వెల్లుల్లి అనేది శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడానికి మనకి ఫ్లేవర్ కూడా కర్రీ పులుసుకి మంచిగా ఉంటుందన్నమాట అది కూడా చక్కగా కలిసి పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న టమాటా ముక్కలు వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుందాం వంటలు అనే వాటిని మనము ఎండాకాలంలో ఉన్నప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా చలికాలంలో ఉన్నప్పుడు కొంచెం డిఫరెంట్గా మార్చుకుంటూ వేరియేషన్స్ చేసుకుంటూ చేసుకుంటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది టమాటా ముక్కలు కలుపుకున్నాక మూత పెట్టుకుంటే కాసేపటికి మగ్గుతాయి వాటిని ఒకసారి మళ్ళీ చక్కగా కలుపుకొని మనం కట్ చేసి రెడీగా ఉంచుకున్న సొరకాయ ముక్కలను వేసేసుకుందాం ఇక్కడ నేను చిన్న క్యూబ్స్గా కట్ చేశానండి మీరు అలా కాకుండా కొంతమంది పెద్దగా ముక్కలు ఉండడానికి ఇష్టపడతారు మీకు పులుసు కాబట్టి అలా పొడుగ్గా పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా అయినా సరే మీరు కట్ చేసి ఇందులో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇవన్నీ బాగా కలిసేలాగా ఒకసారి కలుపుకొని దీంట్లో పులుసుకి ముక్కలను చూసుకొని రుచికి సరిపడా కళ్ళుప్పు అంటే రాక్ సాల్ట్ అంటారండి అది వేసుకోండి దాంట్లో తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు ఒక అర టీ స్పూన్ కారం వేసుకొని అన్నీ ముక్కలకు పట్టేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి మామూలు కూరల్లో కన్నా పులుసు కూరల్లో మనము పెద్ద కళ్ళుప్పు అనేది వేసుకోవడం వల్ల మనకి రుచి బాగుంటుంది ప్లస్ ఇది కొద్దిగా అయోడిన్ అనేది ఎక్కువగా న్యాచురల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది సాధ్యమైనంత వరకు రిఫైండ్ కన్నా కూడా మీరు కళ్ళుప్పు యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఈ మొక్కలకి చక్కగా ఇవన్నీ పట్టాలి కాబట్టి కాసేపు మూత పెట్టేసి ఉంచామంటే మంచిగా మగ్గుతుంది ఈ లోపల మనం పులుసుకి కావాల్సిన చింతపండు నానబెట్టి ఉంచుకున్నాం కదండి మీకు ఇక్కడ చూయించాను కదా నేను కట్ చేసిన పీసెస్కి ఒక నిమ్మ సైజ్ నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు నానబెట్టి ఉంచుకున్నాను చక్కగా నానింది దాంట్లో నుంచి పులుసు తీసి రెడీ చేసేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ బాగా పిసికిన తర్వాత మనకి గుజ్జు అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి తర్వాత నీళ్లు కలుపుకొని మనం వడగట్టుకుంటే పులుసు అనేది వచ్చేస్తుంది ఈజీగా మనకి ముక్కలు కూడా చక్కగా మగ్గాయండి ఇప్పుడు మూత తీసేసి ఒకసారి కలుపుకొని మనం రెడీ చేసుకున్న పులుసుని ఇందులోకి పోసుకోవాలి ఒకసారి బాగా కలిపి మంటను ఇందాక వరకు మనం చిన్న మంట మీద ఉంచి ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుంటే పులుసు అనేది త్వరగా మరగడం మొదలు పెడుతుంది తర్వాత మూత పెట్టేసేసి ఒక రెండు నిమిషాలు వదిలేశారంటే మనకి నిదానంగా పులుసు అనేది మరుగుతూ ఉంటుంది ఈ టైంలో మూత తీసి ఒకసారి మళ్ళీ కలుపుకోండి ఇప్పుడు పులుసుకి ఎప్పుడైనా సరే చింతపండు పులుసు చేసే ఐటమ్స్లో కొంచెం బెల్లం కనుక వేసుకుంటే రుచి మనకి కమ్మగా ఉండడంతో పాటు ఆ పులుపు వల్ల కలిగే చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా స్టమక్ మీద అప్సెట్ లాంటివి కడుపులో కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపించేవన్నీ కూడా ఈ బెల్లం అనేది లైన్ చేసేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం బెల్లం యాడ్ చేసుకోండి కలిపేసి మూత పెట్టుకున్నాక ఈ లోపల మనం ఒక్క రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కొంచెం ధనియాల పొడి ఇవన్నీ చిన్నగా సీజన్కి తగ్గ తగిన మార్పులు అండి లేదంటే మనం అలాగే కలిపేసేసి ఉడికిన తర్వాత కాసేపు చిక్కబడిన తర్వాత దగ్గరకు చూసుకుని పులుసు దింపేసుకోవచ్చు మన కాలానికి అనుగుణంగా కొంచెం మార్పులు చేసుకోవాలి కాబట్టి నేను చివరిలో కొంచెం వెల్లుల్లి కాస్త ధనియాల పొడి కూడా దంచుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మనకి కమ్మటి సువాసనతో పాటు ఈ కాలానికి సరిపోయే విధంగా మనం పులుసు తయారు చేసుకున్నాం అనమాట ఈ విధంగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసి ఒక్క నిమిషం ఉడికించుకొని ఆఫ్ చేసేసుకొని లాస్ట్లో కాస్త కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకున్నామంటే చక్కగా పులుసు అనేది రెడీ అయిపోతుంది 
హోప్ మీ అందరికీ నేను చెప్పిన ఈ రెసిపీ సింపుల్ రెసిపీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి మీరు నా ఛానల్ కొత్త వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బా